ജോ ബൈഡൻ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളുടെയും ഫ്രണ്ട് പേജിലും എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലുകളുടെയും മെയിൻ വാർത്തകളിലും നമ്മൾ നിറഞ്ഞു കണ്ട ഒരു പേരാണ് ഇത് അതെ അമേരിക്കക്കാർ അവരുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ അമേരിക്കൻ ജനത പുതിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ വക്കിലാണ് അമേരിക്കൻ ജനത മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ വളരെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം യെസ് ജോ ബൈഡൻ ഹി ഇസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആസ് ദി ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ എക്സൈറ്റിംഗ് എപ്പിസോഡ് We think about the countless thousands of other people who suffered so much more than we have with so much less support, so much less reason to go on. But they get up every morning, every day. They put one foot in front of the other. They keep going. That's the unbreakable spirit of the people of America. Ayrathi Tolayrathi Elvathi Randi ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഡെൽവേറിൽ നിന്നും ഒരു സെനറ്ററായി ജോ ബൈഡൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ സെനറ്ററായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരേക്കും നീണ്ട മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഒരു സെനറ്ററായും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു തൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ സംഭവ ബഹുലമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഒബാമ ഭരണകൂടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഒബാമയുടെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ബേഡൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പെൻസിൽവാനിയയിലെ സ്ക്രാൻഡനിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഡെൽവയറിലേക്ക് കുടിയേറി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടിക്കാലം അവിടെ വെച്ചാണ് ചെലവഴിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡെൽവേറിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം സൈറാക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നിയമത്തിൽ ബിരുദം നേടി ഇവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം നീൽ ഹണ്ടറിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയടക്കം മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബേഡൻ താൻ സെനറ്ററായി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളും മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി മറ്റു രണ്ടു മക്കൾ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിലുമായി തൻ്റെ മക്കളുടെ ആശുപത്രി കിടക്കി കരികിൽ വെച്ചാണ് ബേഡൻ സെനറ്റിലേക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെ താൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബേഡൻ പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാനും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിസന്ധികൾക്കെതിരെ പോരാടി ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ശക്തി നൽകി ഓരോ ദിവസവും ഓഫീസിൽ നിന്നും നാല് മണിക്കൂറുകളോളം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് ബേഡൻ എന്നും തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നതും തൻ്റെ മക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നതും അവരെ പരിപാലിച്ചിരുന്നതും അത്തരമൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളോടും പോരാടിയാണ് ബേഡൻ ഇന്നീ നിലയിലെത്തിയത് വിധിയുടെ ക്രൂരത പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടി താൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള മകൻ ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ വന്ന് മരണപ്പെട്ടത് ബേഡന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മറ്റൊരു തീരാനഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നു സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലായാലും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലായാലും ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്തുകളുള്ള ഈ നേതാവ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പുതിയ വാതിലാണ് അവിടെ തുറക്കപ്പെടുന്നത് അതുല്യനായ ഈ നേതാവ് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല നല്ല മാറ്റങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം അദ്ദേഹം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അമേരിക്ക മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ഈ മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ബേഡൻ ഭരണകൂടത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം പതിനായിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരാണ് ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ അന്നന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വസ്തുതകളുടെയും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന
നൂറുകണക്കിന് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് അമേരിക്കൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സോളാർ എനർജിയും വിൻഡ് എനർജിയും പോലുള്ള റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസിൽ രണ്ട് ട്രില്യൺ ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പദ്ധതിയുള്ളത് സാമ്പത്തികമായൊരു ഉന്നമനം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നേടിയെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് പരിസ്ഥിതിക്ക് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായ ഗ്ലോബൽ എമിഷൻസിനെ ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാർക്കുള്ള സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ വീടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ പേരെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അമേരിക്കയുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് ബൈഡൻ ഉറപ്പുതരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിലൂടെ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം